தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் கமல் டெக் வேர்ல்டு நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் கமல் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற அடுத்தடுத்து வீடியோ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஃபிக்சல் லேப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ணுறதுன்னு அதை பற்றின வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபிக்சல் லேப்பை குள்ளே போய்க்குங்க அதோட டீஃபால்ட்டான பேஜுக்குள்ளே ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்கிற அந்த த்ரீ டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் இமேஜ் சைஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் கஸ்டம் செக்யூர் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் யூடியூப் சேனல் பேனர் யூடியூப் தமிழ்நாடு இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போதைக்கு யூடியூப் தமிழில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட ரேஷியோ தௌசண்ட் டூ எயிட்டி இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கும் ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் அதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது அதில் இருக்கிற டீஃபால்ட்டான நியூ டெக்ஸ்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அதை டெலிட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ப்ளஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஃப்ரம் கேலரியிலேருந்து உங்களுக்கான ஃபோட்டோவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கேலரியில் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அந்த ஃபோட்டோவுக்கு எடிட் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் ஸோ இந்த ஃபோட்டோவை தான் இப்போ நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபோட்டோவை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அதோட ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ்டின் இஸ்ட் நைன் ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ்ட் டூ நைன் இஸ்ட் சிக்ஸ்டின் இருக்குது அதில் நான் ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ என்ற ரேஷியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரீயாக மேலே இருக்குது பாருங்கள் அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஃப்ரீ சைஸில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்களும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போது நமக்கு ஒர்க் ஸ்பேஸுக்கு நமக்கு தேவையான ஃபோட்டோவை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இந்த ஃபோட்டோவை நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ட்ராக் பண்ணி பெருசு பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபிக்சல் லேப்பில் இருக்கிற பெனிஃபிட்டே என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ட்ராக் பண்ணாலும் உங்களோட ஃபோட்டோ டேமேஜ் ஆகாது நீங்கள் ரைட் சைடில் எவ்வளோ தூரம் ட்ராக் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஃபோட்டோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை அந்த ரவுண்ட் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடிட்டிங்க்கு தேவையான எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் டெலிட் கிராப் காப்பி டு ஃப்ரண்ட் டு பேக் பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் இருக்கும் ரிலேட்டிவ் சைஸ்னு இருக்கும் பிக்சர் குவாலிட்டி இருக்கும் டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அதுக்கு கீழே அப்பாசிட்டி இருக்கும் கலர் இருக்கும் கலர் ஃபில்டர்னு இருக்கும் ஸ்டோக் எரேஸ் எரேசர் மாஸ்க் ரொட்டேட் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம இப்போது அதில் எரேசரை சூஸ் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்டு இதை எனபிள் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த கலரை பிக்கப் பண்ணுறீங்களோ அந்த கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எரேஸ் ஆகும் இப்போ நான் இந்த கலரை பிக்கப் பண்ணி ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போது நார்மலாக நான் இருக்கிற எல்லா இடத்துல இருக்கிற எரேஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு நம்ம கீழே பாருங்கள் ஸ்மூத் எஜ்னு இருக்கும் லைட்டாக கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப பண்ணாதீங்க டோட்டலாகவே டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் ஸ்மூத் எஜஸ் நம்ம ஒரு டென்னுக்கு கம்மியாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது மேலே இருக்கிற ஓகே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தடில் நம்ம பேக் ட்ராப்பை எரேஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா எரேசரை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம பேக் ட்ராப்பை எரேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் கலர் ஃபில்டரை எடுத்துக்கோங்க அதில் ஹியூஜை சேச்சுரேஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சேச்சுரேஷன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுற நண்பர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஸோ சேச்சுரேஷனை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு பிரைட்னஸ்ஸையும் கொஞ்சம் லைட்டாக கூட்டுங்க வேணாம் பிரைட்னஸ் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு நல்லா இல்லை ஸோ நாம் பிரைட்னஸ்ஸை குறைச்சிடலாம் பிரைட்னஸ்ஸை நார்மலாக வச்சுக்கலாம் கான்ட்ராஸ்டையும் கூட்டி குறைச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு பேக் ட்ராப் தெரியுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹியூஜை கொஞ்சம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் டிஸ்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோலாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மல்டி கலரில் ஃபோட்டோ ரெடி பண்ணணும்னா அந்த ஹியூஜை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன்றே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஸ்டிக்கர் எஃபெக்டில் மட்டும் தான் ஃபோட்டோ தேவைப்படுது ஸோ நான் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹியூஜை கூட ஜீரோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு
இன்னொரு மெத்தடில் நம்ம இதை எரேஸ் பண்ணலாம் எரேசரை அதாவது லப்பர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ப்ரஷ் எந்த இடத்துல எரேஸ் பண்ணணும் இப்போ மேலே இருக்கிற த்ரீ டாட் பட்டனை டிஃப்ரெண்ட்டு எவ்வளோ சைஸில் எரேஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் எரேஸ் பண்ணணும் நீங்கள் விரல் வச்சு பண்ணும்போது தெரியாமல் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேலே இருக்க அந்த த்ரீ டாட் பண்ணை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க நீங்கள் டெலிட் பண்ணும்போது இந்த எரேஸ் பண்ணும்போது பேக்ட்ராப் எரேஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எப்படி ஸ்கிராப் பண்ணிங்களோ அந்த ஆப்ஷனை தான் காமிக்கும் பட் இருந்தாலும் எரேஸ் வந்து பழைய ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு எரேஸ் ஆகாது நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோவை கிராப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவில் தான் எரேஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணுங்கள் இப்படியும் எரேஸ் பண்ணலாம் இந்த மெத்தட் தேவையில்லைன்ற நண்பர்கள் அந்த மெத்தடிலே நிறுத்திங்க நான் உங்களுக்கு எரேஸ் பண் பேக்ட்ராப் எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தடையும் காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நீங்கள் இது கொஞ்சம் வெறுக்காமல் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டோட ஒரு டைம் பாஸோட பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நல்லா எடிட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஃபோட்டோ நல்லா வசதியாக இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு நம்ம ஷேடோ இல்லைனா ஸ்டோக் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டோக்கை சூஸ் பண்ணி எனபிள் பண்ணிக்கிங்க எனபிள் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இந்த கலர் மாறும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒயிட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஸ்டோக்கை ஒரு லெவனில் வச்சுக்கிறேன் நமக்கு தேவையான ஃபோட்டோ ஸ்டிக்கர் எஃபெக்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அடுத்தது இந்த ஒப்பாசிட்டியை யூஸ் பண்ணி நம்ம எதுக்கெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணி பேனர் டிசைன் எப்படி பிக்சல் லேப்லேயே பண்ணுறதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் ஷேரில் போயிட்டு சேவ் டு கேலரின்னு சேவ் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோவை சேவ் பண்ண உடனே ஒரு சிக்ஸ் மினிட்டில் ரெண்டிங் ஆகிட்டுருக்கு ஃபோட்டோ இமேஜ் சேவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் ஒரு ஆடு வந்து ரன் ஆகும் அந்த ஆட் முடிஞ்ச உடனே அதை இன்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோ ஆல்ரெடி கேலரியில் சேவ் ஆகியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் கேலரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோ ஃபிக்சல் லேபில் தனியாக கேலரியில் சேவ் ஆகிருக்கும் இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டுக்காக நான் காத்துட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு உங்கள் சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டிக்கர் எஃபர்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பேனர் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்